Placé au début de l'année 2015, nous avons l'impression que ça longe et s'étend devant nous comme un chemin totalement inconnu. Déjà, plusieurs d'entre nous se demandent ce que sera l'année pour leurs enfants, pour eux-mêmes, pour le pays. Mais heureusement, ce n'est pas le cas pour nous qui avons placé notre confiance en nous. Non, le chemin de la vie n'est pas toujours sombre pour ceux qui ont connaître le Dieu fort. Non, les chrétiens n'ont pas atteint le lendemain à l'âge de l'éternel, à propos de ceux qui le prennent pour les arracher du temps. Si nous sommes en vie, nous te remercions. Tu as pourvu à nos besoins. Oui, nous ne savons pas ce que qui arrivera demain, mais heureusement nous connaissons le Dieu de demain. Il nous tient dans ses mains. Et si nous savons que vous tout venez de toi, aide-nous, Père, à placer notre confiance en toi pour l'année qui vient de commencer. Notre Dieu, sois béni en ce jour pour toutes les grâces passées. Partout dans notre vie et même dans nos épreuves les plus sévères, nous, 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 nous retrouvons les grâces de ton amour. Ta main a toujours été la main de Père. Même quand elle nous a frappé au sombre frère de la fiction, il ne nous a jamais laissé sans espérance. Et ta consolation a toujours resplendi dans nos ténèbres. Pour tes compassions infinies, pour ton amour, pour tes pardons et tes délivrances, pour ta longue patience envers nous, pour ta fidélité, reçois au Dieu nos actions de grâce et que nos âmes te bénissent au Dieu-même et qu'elles n'oublient pas aucun de tes bienfaits. Seigneur, à qui seul appartient l'avenir, nous remettons notre destinée tout entière à ce thème. Dispose-nous de nos jours selon ta volonté et fais-nous la grâce de la consacrer 
Je consacre cette année nouvelle et toutes celles que nous verrons de sorte que jour après jour, nous puissions de rester fidèles et après avoir servi sur la terre dans la vie et la justice, nous puissions de servir en jour avec les saints dans le ciel. Notre Dieu, nous te prions pour cette église. Ben, répond sur tous les pasteurs et sur tous les membres qui la composent, mon esprit qui seul donne la vie. Et que les différents messages de ces livres de cette terre les préparent pour le bon Dieu. Dieu merci notre patrie et dirige-la dans ses destinées. Protège Seigneur et bénis le chef de l'État et tous ceux qui exercent cette autorité au milieu de nous. Donne-leur un esprit de justice et mets à leur disposition les moyens nécessaires pour faire avancer notre pays. Et que ce peuple cherche auprès de toi les bénédictions de la vie éternelle et celles de la vie à venir. Que cette année soit pour ton église, pour les membres, pour les enfants, une année bénie, une année de paix, une année de progrès matériel et spirituel, une année de réussite pour nos étudiants, une année de délivrance pour notre cher Haïti, une année de réconciliation avec toi. Notre Père, nous te recommandons les membres de nos familles, les jeunes et les vieillards, ceux qui vivent ailleurs et ceux qui sont près de nous. Garde-les dans cette nouvelle année à l'ombre de tes fêtes. Éloigne de la fiction et fais-leur la grâce de posséder en Jésus-Christ le salut et la vie éternelle. Souviens-toi de ceux qui portent le poids de l'épreuve et de la misère, de ceux qui sont dans le deuil, qui luisent vers toi, qui luisent leurs regards et leurs pensées et fait leur trouver en toi la délivrance et la paix. Et puis, puisque nous sommes assemblés en lieu pour recevoir les enseignements de ta parole, cette parole de vie, rappelle-nous que le temps est court et que le jour approche où nous aurons à comparaître devant toi pour rendre compte de notre vie passée dans ce monde. Et aide-nous à te servir et à te rester fidèle comme les rachetés de tout ton fils. En Jésus-Christ et comme des héritiers de la vie éternelle. Et il faut aussi notre prière au Père. Parce que le peuple nous rend tout en plus Jésus. Thank <laughs> you. 